跟我说点儿宫里的事情吧。西华门那儿有个小门，过去下雨的时候抢它，太监们涂着往外运煤炭方便，把它改成了一扇门，外面看不出来。有人就靠着它做生意，太监们往外偷东西卖啊，后宫嫔妃。私会家里人呢、啊？北镇抚司早就知道此事，一来是不愿意得罪有权有地位的嫔妃、太监，二来是收一大笔钱，大家发财。恭敬森严，其实八面投放，那些不可言的丑事，臣不能说。今晚有暗线送消息来，有条大鱼，钻进皇后的宫里了。现在就派人去盯着，把什么样的大鱼钓出来，可就不好说了。带着刀，你们这是要干什么？谁让你们来的？皇妃，奉旨捉拿刺客。这倒是奇了，刺客，刺客怎么会拿到皇后宫里来了？皇后现在有孕在身，你们要是谁惊扰了她，谁担得起责任啊？走到外面去等着，出去。皇上话，这是我的东西。皇后喊我叫姑姑，我想，我还是有这个特权的。你喝醉了。<笑>是，是皇上，我是喝醉了。你管了一辈子的后宫。这是要诛九族的。九族，九族，哎呀，诛我九族的时候还没你呢。九族只剩下我这么一个老婆子了。
想好了告诉我，否则别怪我不留情面。你到底生的什么病？妹妹就在床上。出宫门半步，胡尚仪，交公正司。是。皇后，走，我走今天给王爷讲《春秋左氏传》，这是鲁国史官左丘明为《春秋》做注释的一部史书，与《公羊传》《谷梁传》合称《春秋三传》。皇上说，王爷通权谋，行霸道，对真正的王道一无所知。所以皇上选定了这部书，派我来给王爷讲。喝一杯吧。这部书最重要的是，提出了关于王道的政治理念，是史书中最重要的一部分。这在《永乐大典》中收录的史书中，也是列入经补的。真是一字褒贬，善恶分明。好酒。这酒是我攻下南京的时候，皇上赏下来的，存了二十几年。本来我想等到自己当了皇帝再慢慢喝，但现在只能把它喝了，到梦中去做罢了。王爷。皇上派我来给你讲书，您一句不听。您这是难为我，就算我的学问不高，你也应该听几句吧。我现在就请辞。不必，你学问很好，也没酸起，我喜欢。只是你读了这么多的书。连最基本的道理都不懂，将来有什么意义？我又怎么不懂了？我在治史上用功最大，你说我哪儿不懂？那我问你，答错了便喝。《永乐大典》经史子集，翻开所有的史书，啊，里面讲的是什么事儿？一句话告诉我：包罗万象。<笑>所以说你腐儒。这个问题，我六岁时我爹问我，我便知道啊。三皇五帝到如今，史书浩如烟海，说的只有四个字：正当皇帝，对不对？喝酒，你说的那些话，啰嗦，无用。喝酒。你还有什么话要告诉我
。大侄子，你三叔就这么点宝贝，都卖了，我可就什么都没了。你去验了货，再来找我谈吧。总而言之，一句话。皇上是架在货堆上烤的那个人，大家伙不算计你，你就白坐那个位置了。嗯、你知道我想要什么，可就是不说。说出来，大家凡事都好商量吗？嗯、皇上想知道什么呢？你还真得给我提个醒儿，二叔的事情。你看，那么要紧的事儿，你只字不提，你这么保他，叫我如何对你放心得下呀？老二永远圈禁了，已经是只死老虎了。可他到今天都没有认罪。你要想让我信你，这点见面礼都不拿出来，就太没诚意了。时辰不早了，各自歇息。臣朱高燧，恭送皇上圣驾。过了今晚，你就跟皇上说，我冥顽不灵。不要天天来了。怎么，朱兄，你怕我抢你酒喝？好一个朱兄！要是你把我当朋友，我也得替你着想。你难道忘了马哈木的事情了吗？你来的次数多了，嫌疑就大。将来皇上一定会杀我，到时候那些小人又会造谣，说你是二爷党。我于谦小小的一个侍讲官，扛不住这么大罪名。多虑了，不过我要纠正你啊，皇上是仁君，他告诉群臣，绝不杀害血亲。你并不了解他。论其虚伪残忍，他不输我爹永乐皇帝；论其狡诈伪善，他超过我大哥。这样的人，心机太重，杀气太大，运气太好，这三件事都夺了天机，他不会长寿的。你不要诽谤皇上，这件事儿。咱俩道不同，不相与谋。我朱高煦如今已经成了一个人人喊打的过街老鼠，别人叫我一声王爷，是想看我的笑话；承蒙你叫我一声朱兄，我送你一件东西吧，临别留作纪念。朱兄。嗯，有一次我回家，进了屋，有一位老兄坐在地上正哭呢，我就问他，我说，我说你怎么跑到我家来哭来了？他说，他是个贼，饿了好几天了，好不容易把我家门撬开，竟然什么都没找到。<笑>后悔啊！你还是不要送我东西了，免得我挂念。你是小皇帝身边的近臣，将来他一定会提拔你到首辅的位置上，这无需我担心。我能送你点什么呢？我这有百十口名剑，你也不感兴趣。金银财宝，你喜欢就拿走。不要，不要！
这样的好酒，恕我两坛倒可以。你看，今天晚上你也喝，我也喝，这是最后一坛了，没了。干脆，我送你一个媳妇儿吧。祝兄弟喝多了。我有一个小女儿，养在福州，不是王妃亲生的，也没有人知道是我的骨肉。她娘死得早，把她托给我。这些年我心里还是很愧疚。将来皇上一定会杀我，到时候满门老小，断不会存活半个。你能不能替我收养？做媳妇儿也可，做妾也可，哪怕是做个婢女，也胜过年纪轻轻的就夭折。主兄，真到有那一天，我于谦护他一生是没问题的。啊，你是我一字之师。我说到做到，可惜无酒，可惜无酒。你觉得皇上真要处死你皇妃到了，皇后被圈禁了。皇上不许他见任何人，他出不来。我刚刚到他的宫里去过，现在只有我能够来看看你。我是贿乱后宫的罪人，请皇妃走吧。外面的宫女都是我过去宫里的老人，他们什么？你还有什么需要的？有没有什么话要我转给皇后？这件事情应该烂在肚子里，皇后应该可以免罪。我来之前带了贺鼎红，我不要他们那些脏手碰我。天亮之前，我就走了。这么次，我觉得很圆满。这孩子走了之后，我一直很困惑。哎，不明白。自己为什么还要活下去？我一直以为他需要我，需要我给他弄吃喝，教他做人，养他长大。等他走了之后，我才知道，我更需要他。我在宫里，每天跟个鬼一样，到处游荡。我想知道他的消息，知道他在做什么，他在哪里。这种日子，真是太，太折磨人了。总算过去了。上一夜
我没有什么能够给你的，我就替我妹妹，替我自己，还有替我们的父母，给您磕个头。再问皇后好，我没法儿再给他任何东西了。你是他姐姐，总算。这世上有个人陪他皇上，皇上，你到底想要什么？皇上，三叔，哎，皇上，又要逼得这么紧吗？老二的事情我还没想明白。有些事情，我还得去查实。把你知道的都告诉侄儿吧。皇上圣明。告诉我，西华门外有个小门，可以偷偷运东西进来。结果叫我查到，有个男人被偷运入宫。之前皇后小产，这是卖案，查清楚来报。臣朱高燧。领旨。皇妃到了。你这是要干什么？又不吃饭，又不吃药的，是想死吗？你们都下去吧。是皇上让我来劝劝你，我这才能进得来。胡少爷已经替你定罪了。你要是这么再继续糟践自己，他岂不死得太冤了？我知道上医，他已经死了。是有人告诉你的吗？
今天早上天快亮的时候，我突然觉得心痛如绞，血肉分离。我便知道他死了，无需别人告诉我，我和他。都是这个世界上多余的人，只有我们彼此觉得重要。他死了，我心里有一块东西也死了。他是天亮之前死的，我去看他，他有一句话要带给。他说：“问皇后好。”他再也没有什么东西能够给你的了。我告诉他，我是你姐姐。他很高兴。他说：“这世上总算有个人陪着你。”皇上，这次在交趾出现的叛军头目，叫黎立。交趾出了叛军，为何兵部不报？皇上，这是去年三月的事情。郑和也曾经上折子奏报先帝，先帝考虑的是国家财政预算问题，召回了黄福将军，定下了招抚叛军的主旨。结果呢？在交趾的大明布政司就这么灰溜溜的回来了。这个时候你们知道瞒不过朕了。结果给了叛军喘息壮大的机会。现在中南半岛诸国暗流涌动，不再驯服。皇上，这件事情，臣反复上折子。忧思于心，五内如焚。杨大人，请起。谢皇上。这件事情怪只怪朕接手南阳的事宜太晚，还有些不熟门路。郑和，朕问你，此次我大明的布政司是非撤不可吗？是。臣闻，父死，子三年不改其志，为孝。既然是先帝定好了的事情，臣希望皇上慎重处理。嗯，先帝的对错。我们先不去管他，但只为一个“孝”字，就把将士们用鲜血换来的江山白白丢掉，也是不行。郑和，你好好说说，丢了交趾，后果是什么？后果就是，我大明在海洋上面临着战略退却。我军在南海地区军事力量的减弱，将直接导致和中南半岛诸国的关系分散，甚至瓦解。这就意味着，太宗皇帝搭建的陆路和海洋线，恐怕要放弃。皇上，先帝当时不顾一切。为了保障太宗皇帝出关打胜仗，停掉了郑和下西洋，停掉了对附属国的用兵，也停止了不吉之需的花销。当初，国家的财政都已经到了危如累卵的时候，即使到了今天，我们还是依旧没有改善。皇上，户部今年还是。
，入不敷出。太宗皇帝和仁宗皇帝修建陵寝，动大功，愁的我是整夜都睡不着觉，不知此钱从何处出啊！哼，朕还没说要花钱，你们就紧张成这样。今年的国家财政预算我看过了，朕记得其中有一笔是要给朕修陵寝的费用，是吧？是啊，已经派人选吉地了，晚几年再修。朕现在春秋鼎盛用不着，把这笔钱，皇上，修陵寝也是要选吉时、选吉地的，一切按照朝廷的体制来办。随随便便几句话乱了体制，给后代儿孙留下恶劣，也是不好的。杨阁老，你又给朕扣大帽子了。照你所言，为朕修了这座陵寝，就可以风调雨顺，天下太平了。在这件事情上，我用心正大。吉不吉利，那是老天爷管。朕不管。太宗皇帝说过，我大明的疆域，不只是看得见的，还有看不见的，是海洋和诸国的情谊。我们这些不孝儿孙不为他开疆拓土也就罢了，总不能丢了老祖宗的事业吧？郑和，朕替你筹备这笔经费，支持你在下西洋。怎么了？啊？上了岁数，害怕风浪了？若是能再下西洋，郑和愿为国家鞠躬尽瘁，死而后已。小的时候，我叫你马宝叔叔。马宝叔叔，说句题外话，以你的功绩，足可以颐养天年，富贵双全。非要到那波浪凶险的大海上去吗？回皇上的话，一日不在海上，朕和睡不好，吃不香。如果这一次能顺利成行，我想再下中南半岛，恩抚诸国，与西洋、呼鲁摩斯国建交，然后一路向南。到莫桑比克海峡，拓宽我大明的经商和国防的航线。好，朕等你回来。不要叫，于大人，我是汉王派来的。汉王叫我把小姐给你送来，他叫你以后断然不可再去汉王府。将来他在地下结草衔环，来报你的答案。你给于大人请安，不守礼节，夜奔至此，还让大人受惊了。小姐，请起。于大人，你，你叫什么名字？我没有名字，我爹说
，于大人叫我什么，我就是什么名字。小姐，你上床歇歇吧，我在地上睡。大人不喜欢我。非也，非也。君子不欺暗室。我既然答应照顾你，就不会食言。今天太累了，先睡吧。这是中南半岛，一路向西。皇上，过来坐。这么大的地图，哪儿来的？这是郑和呈上来的大明海誓图。这一小块地方，就是他去过的地方。还有这么多的地方，连他都没去过，郑和都没去过。嗯。大明呢？大明在哪儿？在这儿。啊，这么小。那我们还天天说天下，天下的那岂非是坐井观天了？这是你我相识至今你说的最有见识的话了。以大明为天下，实则井底之蛙。所以，郑和会再次驾船向西，一路向西，结交更多的国家，实现我平生所愿。皇上，您格局宏大，一定会成就一番伟业。趁你那么高兴，嗯，我求你件事儿，成不成？想好了再说，别坏了朕的兴致。是。嗯。请皇上。解了皇后的圈禁，皇后对皇上忠贞不二，她姑姑把她养大，向她求情，皇后也没有办法拒绝。这次圈禁，皇后已经知道错了，皇上您又何必死死的揪着不放呢？他现在天天以泪洗面，要是把身子哭垮了，宫里宫外的传出去了，会影响到皇上的圣德。
满街上。